এই সিস্টেম সমস্ত ধরনের ডেটা নিয়েই তারা সলিউশনটা দিচ্ছে সুতরাং এটা স্মার্ট সলিউশন আর কি সেই কারণে আমাদের টার্গেটটা হলো যেহেতু আমরা সাশ্রয় করতে পারলে কিন্তু আমরা কম্পিটিশনে টিকতে পারব এবং আমরা আরও বেটার সার্ভিস এবং আমাদের এক্সপ্যানশন সব কিছুই ডিপেন্ড করছে আসলে আলটিমেটলি প্রফিটের উপরে গালিব আবহাওয়া পর্যালোচনা করে নিরাপদে ফ্লাইট পরিচালনার আধুনিক অ্যাপ লিডো ফ্লাইটের ব্যবহার শুরু হলো বিমান বাংলাদেশে এবং খুব মজার বিষয় হলো যে একশোটির বেশি এয়ারলাইন্স কিন্তু এই লিডো ফ্লাইট ফোর ডি তারা আসলে ব্যবহার করে থাকে যে কারণে এই ডেটাবেজের মধ্যে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢোকার কারণে কিন্তু এক থেকে তিন লাখ টাকা প্রতি ফ্লাইটে তারা সাশ্রয় করতে পারবে যেটি আসলে বাংলাদেশ বিমানের জন্য অনেক বড় সুখবর এ নিয়ে সান্ধ্যবাজারে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন জুড়ে সঙ্গে আছে আমরা দুজন আমি গালিব ইবনে রিয়াজ এবং আমি তানসিল আখান মেম তারপরে আরো ইম্প্রুভ করা সম্ভব বিপিও ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে সবচাইতে আইডিয়াল একটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আপনি খুব তাড়াতাড়ি বেশি সংখ্যক মানুষকে কর্মসংস্থান দিতে পারে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গুলো এবং তার থেকেও বড় হচ্ছে যে আমাদের একাডেমি অর্থাৎ যে ইউনিভার্সিটি গুলো তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে একটা সময় কল সেন্টারে গ্রামীণ ফোন কিংবা বাংলা লিঙ্ক এই ধরনের টেলিকম যেই প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সেখানে কল সেন্টারে জব করার জন্য তরুণ তরুণীদের একটা আগ্রহ থাকতো সে যোগগুলো এরপরে বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি বাংলাদেশে আসার কারণে কিন্তু এই কল সেন্টার চাকরির কিন্তু একটা বাড়তি চাহিদা ছিল কিন্তু হুট করে গত কয়েক বছর ধরে এই কল সেন্টারের চাকরিটা যেন নিম্নমুখী এবং শুধু কিন্তু টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলো নয় বরঞ্চ যেই প্রতিষ্ঠানই এসেছে গ্রাহকদের আসলে সুবিধার কথা বিবেচনা রেখে তারা কিন্তু কল সেন্টার একটি আলাদা বিভাগ ভাগই খুলেছে তবুও বিলিয়ন ডলারের এই বাজারে দেশের মাত্র আসলে সত্তর হাজার তরুণ তরুণী এই পেশার সঙ্গে নিয়োজিত রয়েছে ঠিক কি কারণে সম্ভাবনাময় এই পেশার আসলে এই হাল বর্তমানে সেটি আমরা জানবো সান্ধ্য বাজারেরই তার আগে আমরা শুরুতে যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম বিমান চালনায় নতুন অ্যাপস চালু হয়েছে সেই প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করতে চাই সান্ধ্য বাজার বিশ্বের বড় বড় বিমান সংস্থার মতো আকাশে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ব্যবহার শুরু করল অত্যাধুনিক লিডো ফ্লাইট ফোর ডি এই অ্যাপের ব্যবহারে প্রতিটি ফ্লাইটে গড়ে খরচ কমে যাবে এক লাখ থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত বিমানের এমডি বলছেন লিডো ফ্লাইট কমাবে পরিচালনা ব্যয় বাড়াবে যাত্রী সেবার মান নাইমা বিজ্ঞান আছেন বাকিটা আকাশে ওরা সময় একটি উড়োজাহাজকে মোকাবিলা করতে হয় নানা রকম প্রতিকূলতা বিশেষ করে বাতাসের বেগ বজ্রপাত কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উড়োজাহাজের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে ঘটতে পারে দুর্ঘটনাও এসব দুর্ঘটনা থেকে যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে ও উড়োজাহাজের ক্ষতি রোধে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ব্যবহার শুরু করল লিডো ফ্লাইট ফোর ডি অ্যাপ এই অ্যাপ আবহাওয়া পর্যালোচনা করে পাইলটকে নিরাপদ রুটের পরামর্শ দিবে তাতে সাশ্রয় হবে সময় কমবে ফুয়েল খরচও ঢাকা জেদ্দা ঢাকা রিয়াদ ঢাকা ম্যানচেস্টার ও ঢাকা লন্ডন রুট পর্যালোচনা করে দেখা যায় লিডো ফ্লাইট ব্যবহারে শুধু এই চার রুটেই বছরে সাশ্রয় হবে প্রায় বাইশ কোটি টাকা প্রতিটি ফ্লাইটে গড়ে সাশ্রয় হবে এক লাখ থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত এভিয়েশন খাতে তথ্য প্রযুক্তি সেবা দিতে জার্মান ভিত্তিক বিশ্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠান লুফথানাসা সিস্টেমের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সিইও বলেন লিডো ফ্লাইট বিমানকে আরও স্মার্ট করবে for the airlines and in search for the passengers to make aviation a more efficient and a safer um, space to travel. আধুনিক এই সেবা পেতে দশ বছরের চুক্তি করেছে বিমান ও লুফথানাসা সিস্টেম এ জন্য প্রতি মাসে বিমানকে গুনতে হবে ছাব্বিশ লাখ টাকা যেহেতু এই সিস্টেম সমস্ত ধরনের ডেটা নিয়েই তারা সলিউশনটা দিচ্ছে সুতরাং এটা মানে স্মার্ট সলিউশন আর কি টোটাল সলিউশন সেটি সেই কারণে আমাদের টার্গেটটা হলো যেহেতু আমরা সাশ্রয় করতে পারলে কিন্তু আমরা কম্পিটিশনে টিকতে পারব এবং আমরা আরও বেটার সার্ভিস এবং আমাদের এক্সপ্যানশন সব কিছুই ডিপেন্ড করছে আসলে আলটিমেটলি প্রফিটের উপরে মঙ্গলবার থেকেই বিমানের সব রুটেই শুরু হয়েছে এই অ্যাপের ব্যবহার এর আগে দেশীয় কোনো এয়ারলাইন্স অত্যাধুনিক লিডো ফ্লাইট ফোর ডি ব্যবহার করেনি নাইমাবির এখন ঢাকা তরুণ তরুণীদের কাছে এক সময় লোভনীয় কাজের জায়গা ছিল কল সেন্টার মূলত সেবা খাত ঘিরে তৈরি হয়েছিল এই খাতে চাকরির সুযোগ 
বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কল সেন্টার সেবা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল দেশে তবে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবে খাতটিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমেছে কেন কমছে এর উত্তর খুঁজেছেন নাজমু সাকিব ছবি তুলেছেন সুমন সরকার কয়েকটি নম্বর ডায়াল ফোন আর সমস্যার সমাধানের খোঁজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরণ কিভাবে বলছি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি আমার অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা অ্যাড হয়েছে ওটা তো আমি দেখতে পারতেছি না জি স্যার আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত বিষয়টির জন্য কাইন্ডলি কিছু তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন গ্রাহকের সমাধান করে কল সেন্টার জানাবেন আপনি যে নাম্বার থেকে কলটি করেছেন এটি নগদ সংযুক্ত নাম্বার কিনা মূলত 90 এর দশকে এই উপমহাদেশে কল সেন্টারের ধারণা শুরু হলেও 21 শতকে শুরু করে বাংলাদেশ মুঠোফোন কোম্পানিগুলো নিজেদের সেবা গ্রাহকদের মাঝে সহজতর করার জন্যই তাদের হাত ধরে দেশে শুরু হয় কল সেন্টারের সেবা কিন্তু যে সেন্টারে এর সমাধান সেখানে কিভাবে কাজ হয় কাদের সঙ্গে হয় আপনার ফোনে কথোপকথন আমরা যে প্রতিষ্ঠান এসেছি তারা এমএফএস কোম্পানি ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল সহ সরকারি নানাবিধ সেবা দিয়ে থাকে প্রায় বারোশোর বেশি কর্মীর ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা পায় গ্রাহকরা মূলত এখানে যারা কাজ করেন তাদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী এখানে আসলে এসে কাজ করার পরবর্তীতে আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে পেরেছি যে আমি পড়াশোনার পাশাপাশি এই কাজটাও করতে পারবো কল সেন্টারে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল অনেক বেশি ডেভেলপ করা পসিবল অনেক কাস্টমার আছে যে ওদের সমস্যাটা সমাধান হয় না অনেক রেগে কথা বলে তখন ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনতে হবে তাদের সমস্যাটা কি আইডেন্টিফাই করতে হবে এই জবটার মাধ্যমে আমি ফ্যামিলিকেও সাপোর্ট দিচ্ছি প্লাস হচ্ছে আমার এডুকেশনাল যেই খরচ আছে সেটি আমি খুব ভালোভাবে এক্সপেন্স বা বিয়ার করতে পারছি কর্মীদের দিনে আট ঘন্টা কাজ করতে হয় শুরুটা হয় দশ থেকে বারো হাজার টাকায় দিনের তিন শিফটেই কাজ করার সুযোগ আছে তাদের যদি কোনো আমার কল সেন্টার এজেন্ট ওই অন দ্য জব থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা ডিউটি অ্যালায়েন্স প্রোভাইড করতেছি ওটি প্রোভাইড করতেছি ঈদ বোনাসের সাথে আদার্স যেই আমাদের পলিসি অনুযায়ী যে আদার্স কম্পিটেটিভ প্যাকেজগুলো আছে সেগুলো আমরা প্রোভাইড করি গুড আফটারনুন আকাশ ডিজিটাল টিভি থেকে সঞ্জিদা বলছি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি কর্তৃপক্ষ বলছে প্রতিনিয়তই তাদের নতুন কর্মীর উপর ভরসা করতে হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এখন কলের মাধ্যমে সেবা নিতে চায় সে তুলনায় দক্ষ কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই নিজেদেরই প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হচ্ছে পড়াশোনার সাথে সাথে হয়তো তারা আস্তে আস্তে নিজের ক্যারিয়ারটাও শুরু করবে তাদেরকে আমরা নিয়ে এসে প্রথমে ট্রেনিং করাই এবং এই ট্রেনিং এর মধ্যে তার বিভিন্ন রকম পার্ট থাকে একটা হচ্ছে কম্পিউটার স্কিলস ডেভেলপমেন্ট করা কথা বলা কথা বলারও তো অনেক এটিকেটস থাকে তাই না তো সেই জিনিসগুলোকে তাদেরকে বলানো এবং তাদের মধ্যে সেই যে অ্যাপ্রোচটা সেটা ডেভেলপ করাটাই হচ্ছে আমাদের ওই ট্রেনিং এর মেন লক্ষ্য অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কল সেন্টারের পরিসর বাড়লেও দুর্বল যোগাযোগ দক্ষতার কারণে দিনকে দিন বাড়ছে না এ সেবার বিস্তার সঙ্গে বেতন কাঠামো ও বিনিয়োগ কম থাকায় এই খাতটি অগ্রসর হচ্ছে কম যখন কেউ ইন্টারন্যাশনাল কাজ করে তাদের স্যালারি দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঞ্চাশ পর্যন্ত পায় কমিশন সহকারে কিন্তু যখন ডোমেস্টিক মার্কেটে আমরা কাজটা করছি হ্যাঁ যখন আমরা ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বিল দিচ্ছে তখন তারা কিন্তু আসলে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও দশ বারো হাজার টাকার উপরে কিন্তু আমরা আসলে দিতে পারি না আমাদের তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং করার জন্য আসলে এফোর্ট ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি লাগে সেখানে আমরা মাঝে মাঝে বেরিয়ার হয় সেক্ষেত্রে আমরা সরকার থেকে কিছু সাপোর্ট আশা করছি এবং আমরা চাচ্ছি কিন্তু এক সময়ের অন্যতম আকর্ষণীয় পেশা কল সেন্টারে কেন লোকবল পাওয়া যাচ্ছে না জৌলুস কেন হারাচ্ছে একটি মুঠোফোন কোম্পানিতে কাজ করা এই সাবেক কর্মী জানালেন সেই কথা দুই হাজার সালে যখন দেখলাম না এটার আসলে ওভাবে আগাচ্ছে না বা ডেভেলপ হচ্ছে না তখন আসলে ছেড়ে দিতে হলো যেমন ইভেন এখনও কিন্তু আপনার কল সেন্টার কিন্তু এখন আর অরিজ মানে সরাসরি যে টেলিকমিউনিকেশন অপারেটরগুলো তারা ডিল করে না করে হচ্ছে থার্ড পার্টি এখন আর ওরকম আপনার বোনাসও নাই ছুটি ছাটারও কোনো মানে তেমন কোনো সুবিধা নাই ইভেন চাকরিও যে কোনো সময় চলে যেতে পারে আমরা যেমন পারমানেন্ট জব ছিলাম কল সেন্টারের পরিবর্তে এখন প্রতিষ্ঠানগুলো কন্ট্রাক্ট সেন্টার নামেই বেশি পরিচিত দেশে এমন প্রতিষ্ঠান প্রায় তিনশো তার মধ্যে হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া উন্নত সেবা দিতে পারে না অধিকাংশরা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাক্যর সভাপতি সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে জানালেন আগামী দিনে এর পরিসর বাড়াতে কাজ করছেন তারা অপরচুনিটিটা তাহলে দেখেন যে আমার গ্লোবালি ডিম্যান্ড অলমোস্ট ছয়শো বিলিয়ন সেখানে আমরা মাত্র করতেছি সাতশো মিলিয়ন হ্যাঁ আমাদের স্কিলড হিউম্যান রিসোর্সের খুব অভাব আমরা ধরেন আমাদের এই বিপিও ইন্ডাস্ট্রিতে কোর্ট আসতে গেলে কিন্তু আপনার কোনো হার্ড টেকনিক্যাল নলেজের কিন্তু খুব একটা প্রয়োজন নাই কিন্তু আপনার সফট স্কিলের অনেক প্রয়োজন আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক উন্নত হয়েছে 
আগে থেকে আগে অনেক জায়গায় অনেক কিছু ছিল না এখন আছে কিন্তু তারপরে বলবে এটা আরও ইমপ্রুভ করা সম্ভব শুধু দেশি প্রতিষ্ঠানই নয় বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে বড় অঙ্কের ডলার আয় করা সম্ভব দক্ষতা বাড়ানো গেলে এক হাতে বাংলাদেশের আধিপত্য বাড়ানোর সুযোগ আছে বলে মত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি এরকম একটা দেশে বিপিও ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে সবচাইতে আইডিয়াল একটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আপনি খুব তাড়াতাড়ি বেশি সংখ্যক মানুষকে কর্মসংস্থান দিতে পারেন মনে করেন একজন হয়তো ঘন্টায় এখন হয়তো দশ ডলার পনেরো ডলার পায় ওই হাই ভ্যালু কাজ করলে সেই ছেলেটাই বা সেই মেয়েটাই কিন্তু দেখা যাবে যে তিরিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার করে সে ইনকাম করতে পারছে আমি যদি পুরো ইন্ডাস্ট্রি বাই চিন্তা করি তাহলে আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো এবং তার থেকেও বড় হচ্ছে যে আমাদের একাডেমি অর্থাৎ যে ইউনিভার্সিটিগুলো তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা যায় তাহলে শুধুমাত্র এই খাত থেকে কয়েক হাজার ডলার আয় করা সম্ভব নাজমুস সাকিব এখন ঢাকা এদিকে প্রবাস ফেরত কর্মীদের জন্য ওয়েলফেয়ার সেন্টার চালু করেছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় চারশো সাতাশ কোটি টাকা ব্যয়ে উনত্রিশ জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে তিরিশটি ওয়েলফেয়ার সেন্টার যেখানে কাজ হারিয়ে প্রবাস থেকে দেশে ফেরা কর্মীরা পাবেন প্রশিক্ষণ ঋণ সহায়তা পরামর্শ উদ্যোক্তা হবার সহযোগিতা সহ আট ধরনের সেবা মোকারম হোসেন জানাচ্ছেন বিস্তারিত গেল অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চল্লিশ শতাংশ বেশি কর্মী পাঠিয়ে রেকর্ড গড়া জনশক্তি রপ্তানি খাত চলতি বছরেও দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ভাঙার দ্বার প্রান্তে সদ্য সমাপ্ত দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে প্রায় সাড়ে এগারো লাখ কর্মী বিদেশে গেলেও চলতি বছরের প্রথম দশ মাসে বিদেশে গিয়েছেন দশ লাখ নিরানব্বই হাজার কর্মী কিন্তু জনশক্তি রপ্তানি সংখ্যায় বাড়লেও এক হাতে দুর্ভোগের অভিযোগও কম নয় বিদেশে গিয়ে কাজ না পাওয়া স্বল্প বেতন প্রতিশ্রুত কাজ না পেয়ে দেশে ফেরত আসা কর্মীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয় শুধুমাত্র কোভিড কালেই দেশে ফিরেছে পাঁচ লাখের বেশি প্রবাস কর্মী জমিজমা বিক্রি কিংবা ঋণ করে বিদেশ যাবার পর আবার খালি হাতে ফিরে আসার পর এই প্রবাস কর্মীরা হয়ে পড়েন দিশেহারা এমন প্রেক্ষাপটে বিদেশ ফেরত এমন কর্মীদের জন্য জেলা পর্যায়ে ওয়েলফেয়ার সেন্টার চালু করল প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই সেন্টারের আওতায় বিদেশ ফেরত কর্মীরা পাবেন নগদ প্রণোদনা ঋণ পেতে সহযোগিতা প্রশিক্ষণ কারিগরি সহায়তা সহ আটটি সুবিধা মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও সাতটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে কাজ করছে এমন ত্রিশটি ওয়েলফেয়ার সেন্টার ওয়েলফেয়ার সেন্টার তিরিশটি অভিবাসন প্রবণ এলাকায় ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে এই তিরিশটি সেন্টার থেকে চতুর্থটি জেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়া হবে তো আপনারা যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন আপনারা আপনারা চাইবো যে আপনারা আমাদের গুডউইল অ্যাম্বাসেডার হবেন বিশ্বব্যাংকের চারশো সাতাশ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা সহ সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এ সেন্টারগুলো প্রবাসী কর্মীদের মর্যাদা আর নিরাপদ অভিবাসনে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা এইটার মাধ্যমে আমরা এই একটা তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করব যাতে পরবর্তীতে তারা সরকারের যে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল প্রোটেকশান সামাজিক নিরাপত্তার যে বলয় আছে সেই বলয়ের ভিতরে সহজে আসতে পারে মুদ্রা কথা হচ্ছে যে তাদের সামগ্রিক কল্যাণটাকে নিশ্চিত করাই হচ্ছে এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য এ প্রকল্পের আওতায় দুই লাখ কর্মীকে এককালীন দেওয়া হবে নগদ তেরো হাজার পাঁচশো টাকা করে সহায়তা বিতরণ শুরু হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে আর প্রকল্পের বাকি সুবিধা পেতে নিবন্ধন করেছেন সারা দেশে প্রায় ষাট হাজার প্রবাস ফেরত কর্মী এই প্রজেক্টে আমরা ঋণ সহযোগিতা নিয়েছি বিশ্ব ব্যাংক থেকে মোকারম হোসাইন এখন জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেন্ট কাউন্সিলের অধিবেশনে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এই সময় পাঁচটি পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী rights based manner in line with the global compact on safe orderly and regular migration we should consider the situation of climate migrants through the lens of climate justice to find context specific solutions for the loss and damage they suffer we must get prepared at local national and international levels for 
looking at migration as a climate adaptation strategy where it proves to be the best possible solution. We should invest in well-researched data and evidence on the impact of climate change on human mobility to build an objective case for it beyond narrow political consideration. छोटो बड़ो परामर्श और सहयोगित लाख लाख मानुष आईडियल के साथ नहीं जीवन कांखित लक्ष्य चार दशक धरे अपन फाइनान्सियल पार्टनर आईडियल सी সুমারির তথ্য সরকারি নীতি প্রণয়নে সঠিকভাবে ব্যবহারের তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা আর জরিপে ভুল তথ্য থাকলে সংশোধনের আশ্বাস পরিকল্পনা মন্ত্রীর জনশুমারি ও গৃহ গণনা দু হাজার বাইশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশকালে এ কথা বলেন তারা এবার জনশুমারিতে সময় লেগেছে এক বছর চার মাস আর প্রতি দশ বছর পরপর করা হয় জনশুমারি সেলিয়া সুলতানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দেশের মোট জনসংখ্যা কত এ নিয়ে নানা মত থাকলেও জনশুমারি ও গৃহগণনা দু হাজার বাইশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বলছে এই সংখ্যা ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ আটাশ হাজার নয়শো এগারো জন দিন যত যাচ্ছে মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হচ্ছে কিন্তু তারপরও এখনও গ্রামেই বাস করেন প্রায় উনসত্তর শতাংশ মানুষ সেবা খাতে দেশের সবচেয়ে বেশি শ্রমশক্তি নিয়োজিত এরপরেই রয়েছে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ধারণা করা হয় দেশে প্রবাসীর সংখ্যা এক কোটি কিন্তু প্রতিবেদন বলছে সুমারি চলাকালে পঞ্চাশ লাখ তেপ্পান্ন হাজার তিনশো আটান্ন জন প্রবাসী ছিলেন প্রবাসী আয়ে শহরের চেয়ে এগিয়ে গ্রাম রেমিটেন্স প্রবাহ তিন দশমিক পঁয়ত্রিশ শতাংশ বেশি গ্রামাঞ্চলে আর বিভাগওয়ারিতে এগিয়ে চট্টগ্রাম এদিকে ব্যাংকিং সেবায় প্রথাগত ব্যাংকগুলোকে টেক্কা দিচ্ছে মুঠোফোন আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক হিসাবধারীর চেয়ে মোবাইলে আর্থিক সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৩ শতাংশেরও বেশি পঁচিশ দশমিক তিন সাত শতাংশ লোক যাদের কোনো না কোনো ব্যাংকে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং এটি সচল গত এক বছরে কমপক্ষে একবার হলেও ট্রানজ্যাকশন করেছে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সেটি একত্রিশ দশমিক শূন্য সাত নারীর ক্ষেত্রে সেটি উনিশ দশমিক নয় দুই ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করায় জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন সংখ্যাগত ত্রুটি পরিমার্জন করার সুযোগ রয়েছে আরও আমরা গভীরে গিয়ে দেখবো এখানে কোনো বিচার করি প্রবণতার বিচারে আমাদের কতগুলো ভাইটাল ব্যাপার যেখানে জনমিতির ভাইটাল যেগুলো জন্মের হার ইত্যাদি সুমারির তথ্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার তাগিদ দেন অর্থনীতিবিদ আহসান ইচ মনসুর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এই পরিসংখ্যান কাজে লাগবে বলেও মত তার এই যে উপলব্ধি এটা কি আমাদের পলিসিতে ট্রান্সলেট করা এবং এই পলিসি ট্রান্সলেশনটা যদি ঠিক মতো না হয় এটার মধ্যে পলিটিক্যাল ডাইমেনশন আছে সোশ্যাল ডাইমেনশন আছে এটার মধ্যে আমাদের ইকোনমিক ডাইমেনশন অবশ্যই আছে যেমন হিন্দুদের সরকার কেন কমে গেল সো ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আনসারটাও আমাদেরকে বের করতে হবে বাট বিবিএসের দায়িত্ব সেটা না এটা আমাদেরকে অন্যান্য অ্যানালিস্টদেরকে এটা বের করতে হবে যে কেন এটা কমছে এটা কি পুল ফ্যাক্টর না পুশ ফ্যাক্টর হোয়াট এভার ইট ইজ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এবং তাদের সাইকোলজি এবং তাদের বিহেভিয়ার প্যাটার্নটা বুঝতে হবে বিভিন্ন সামাজিক জিনিসচিত্র কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা পাবো এই একশো তেত্রিশটা রিপোর্ট একটা বিশাল সংখ্যক রিপোর্ট এগুলো প্রত্যেকটা রিপোর্টে কিন্তু আমরা আলোচনার পর্যালোচনার এবং পলিসি ডাইমেনশনগুলো সেখান থেকে বের করে আনতে হবে তা না হলে কিন্তু রিপোর্টের উদ্দেশ্য সফল হবে না জ্বালানি হিসেবে এলপি গ্যাসের ব্যবহার বাড়ছে দ্রুত যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করছে চোদ্দ দশমিক আঠারো শতাংশ মানুষ সেখানে এলপি গ্যাস ব্যবহার করেন দশ দশমিক তেরো শতাংশ প্রতি দশ বছর পর পর জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে পরিসংখ্যান ব্যুরো সেলিয়া সুলতানা এখন ঢাকা 
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অন্তত পক্ষে 16 জন পোশাক খাতের ব্যবসায়ী নৌকা মার্কায় মনোনয়ন পেয়েছেন তারা মনে করেন সংসদে যেতে পারলে পোশাক খাতের শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবেন পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবেন অর্থনীতিবিদরাও মনে করেন ব্যবসায়ী পরিচয়কে নিজের স্বার্থে ব্যবহার না করে গুরুত্ব দিতে হবে জনস্বার্থে বিস্তারিত জাবেদ আব্দুল্লাহর প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানি অর্থনীতিতে 80 শতাংশের বেশি অবদান পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের সর্বশেষ কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদেও তাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো এই সংখ্যা যে আরো বাড়বে দাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণার পর তা আরো স্পষ্ট হয়েছে সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগে এবার রেকর্ড সংখ্যক পোশাক খাতের ব্যবসায়ী নৌকার মাঝি হওয়ার টিকিট নিশ্চিত করেছেন একাদশ সংসদে নির্বাচিত পোশাক খাতের ব্যবসায়ী বাণিজ্যমন্ত্রী এবারেও মনোনয়ন পেয়েছেন রংপুর চার আসন থেকে শেপাল গ্রুপের কর্ণধার টিপুমঞ্চি রাজনীতিতে অর্ধশত বছরের অভিজ্ঞ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমও রাজশাহী ছয় আসন থেকে পেয়েছেন নৌকা মার্খা বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি সালাম মুর্শিদি দ্বিতীয়বারের মতো মনোনয়ন পেলেন খুলনা চার আসন থেকে বর্তমান সরকারের পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা গোলাম দস্তকির গাজীর পরিবারও পোশাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত ধারাবাহিক তিনটি টার্মে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হচ্ছে শুধু তাই না এটা পৃথিবী বিশ্ব স্বীকৃত এবং বাংলাদেশ এখন মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হয়েছে আমরা যে উন্নয়নটা দরকার ছিল প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সব উন্নয়ন আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি অলরেডি অলরেডি আমরা কমপ্লিট করেছি ঢাকা এক থেকে নৌকা পেয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন পোশাক খাতের পুরনো ব্যবসায়ী তিনি বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম ও অর্থমন্ত্রী আ হ মা মোস্তফা কামালও পোশাক খাতের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ দুজন এবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন নৌকা মার্খা পেয়েছেন নারায়ণগঞ্জের খ্যাতনামা পোশাক ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল কায়সার হাসনাত তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নারায়ণগঞ্জ তিন আসন থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই সোনার গায়ে যে মেঘনা শিল্পাঞ্চল কাচপুর এবং আমাদের এখানে ইকোনমিক জোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করে দিয়েছেন সে সেটা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বহন গুরুত্ব বহন করে নির্বাচনের পর যদি এই জনগণ আমাকে নির্বাচিত করে আমার প্রথম 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 এবং প্রধান লক্ষ্য হলো এই ব্যবসায়ীদের সঠিক সেই পরিবেশটি সৃষ্টি করে দেওয়া ইনভেস্টারদের এখানে ইনভাইট করা এবং সঠিক সেই জায়গাটি তৈরি করে দেওয়া ব্যবসা করার জন্য জাতীয় নির্বাচনে পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর মাহফুজ কবির কোন আইনের কোন ধারাটা ক্ষতিকর বা কোন আর ধারাটাকে সংশোধন করতে হবে বা সেটাকে আরো ভালো দিকে নিয়ে যেতে হবে তো সেই বিষয়গুলো মানে জানাটা খুব জরুরি তো সেটার জন্যই অবশ্যই আমি মনে করি যে যারা ব্যবসা করছেন ওই পার্টিকুলার সেক্টরে ফর এক্সাম্পল যদি বস্ত্র খাতের জন্য কোনো আইন হয় বা বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য আইন হয় বা শুল্ক পরিবর্তনের জন্য যদি কোনো আইন আইন হয় তো সেটার খুঁটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেখানে যে ধারা সংযোজন বিয়োজন সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যবসায়ীদের একটা ভালো ভূমিকা রয়েছে সংসদে আইন প্রণেতার ভূমিকায় পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক ব্র্যান্ডিংয়ে বাংলাদেশকে আরও উজ্জ্বল করার পাশাপাশি নীতি সহযোগিতা আদায়েও বড় ভূমিকা রাখবেন বলে খাত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা বাড়ছে জাবেদ আবদুল্লাহ এখন ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের ভিসা প্রসেসিং ছাড়পত্র তথ্য সেবা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন বিমানবন্দর হোটেলে হেল্প ডেস্ক নিরাপত্তায় পুলিশ স্বাস্থ্যসেবা কিভাবে দেওয়া হবে তা আলোচনা হয়েছে বলে জানান কমিশন সচিব ইসি সচিব জানান সাত ডিসেম্বরের পর নিজ খরচে আসা পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক এবং পনেরোই ডিসেম্বরের পর কমিশনের আমন্ত্রিতদের সংখ্যা চূড়ান্ত হবে তিনি বলেন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের আগ্রহ নিয়ে সন্তুষ্ট ইসি সভায় অংশ নেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ সুরক্ষা সেবা বিভাগ ইমিগ্রেশন পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে বারোটি দেশ ও সংস্থার ৪৪ জন পর্যবেক্ষক আসার কথা জানিয়েছে ইসিকে এছাড়া আটত্রিশ দেশ ও সংস্থাকে পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইসি এই সবার মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন কমিশনের যে বৈদেশিক পর্যবেক্ষক সংক্রান্ত নীতিমালা আছে সেটা অনুসরণ করে যারা নিজ খরচে বাংলাদেশে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চান তাদের আগমন এবং নির্বাচন কমিশন থেকে যাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেই আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ তাদেরকে কিভাবে আমরা 
একটি নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে পারি সেই বিষয়ে কতজন আসবেন আমন্ত্রিত অতিথি কোন ক্যাটাগরির আসবেন তার প্রাপ্যতা কি আছে তার অনুকূলে এটা চূড়ান্ত হবে বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনের পর প্রথম মাসে টার্গেটের চেয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ কম গাড়ি চলাচল করেছে রাজনৈতিক কর্মসূচির সহ চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে আশানুরূপ শিল্পায়ন না হওয়ায় প্রভাব পড়েছে তার টানেলটি দিয়ে বর্তমানে যে পরিমাণ যানবাহন চলাচল করছে এবং তা থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আহরণ হচ্ছে তা দিয়ে টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মেটানোই কঠিন হয়ে পড়তে পারে এখন একটু কমছে তবে ফ্রাইডে বেস্তরে একটু বেশি থাকে যে আর অগ্নি সংযোগ হচ্ছে পণ্যবাহী যানবাহনগুলোর চলাচলটা কমে আসছে হয়তো ভাই রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে গেলে আবারও উজ্জীবিত হবে এবং টানেল ব্যবহার হবে নিশ্চিতভাবে বিয়ের পরে এনে থাকছে বিস্তারিত শান্ত বাজারে নিচ্ছে একটা বিরতি টিনের বিপরীতে আয়কর রিটার্ন জমা পড়েছে সতেরো লাখ তিরিশ হাজার আর আয়কর সেবা মাসে প্রথম ২৬ দিনে অর্জন দশ লাখ সত্তর হাজার রিটার্ন আদায় এক হাজার কোটি টাকা এই অবস্থার মধ্যেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশাবাদী কর কর্মকর্তারা বিস্তারিত মাঝার মাহবুবের প্রতিবেদনে নভেম্বর মাস জুড়ে মেলার পরিবেশে চলছে এনবিআর এর রিটার্ন গ্রহণের কার্যক্রম নিয়ম অনুযায়ী দুদিন পরেই গুনতে হবে জরিমানা তাই শেষ মুহূর্তে বেড়েছে রিটার্ন দাতার ভিড় তবে এবার বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা এনবিআর বলছে চলতি অর্থ বছরে অক্টোবর পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরণ হয়েছে এক লাখ তিন হাজার নয়শো সত্তর কোটি টাকা অপরদিকে আয়কর সেবা মাসের প্রথম ২৬ দিনে ব্যক্তি ও কোম্পানি থেকে রিটার্ন জমা পড়েছে দশ লাখ সত্তর হাজার আদায় হয়েছে এক হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা দেশের তিন নাম্বার প্রায় কোটির কাছাকাছি এর বিপরীতে জুলাই থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট রিটার্ন জমা পড়েছে সতেরো লাখ তিরিশ হাজার আয়কর আদায় হয়েছে চার লাখ তিরাশি কোটি টাকা তেইশ তারিখ পর্যন্ত আমার ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো আটাত্তরটা রিটার্ন পড়ছে কিন্তু এই সময় গতবার ছিল আমার ছিয়াশি হাজারের মতো তো সেক্ষেত্রে তো এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে জি এবং এই শেষ কয়েকদিনে আশা করি আরও ব্যাপকভাবে এ অবস্থায় সেবা মাস বাড়াতে দাবি জানানো হয়েছে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যদিও সিদ্ধান্ত জানায়নি রাজস্ব বোর্ড তবে বিশাল এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশাবাদী এনবিআর কর্মকর্তারা তেতাল্লিশটা সেবার ক্ষেত্রে আপনার পিএসআর যেটা রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ সেটা দাখিল করতে হবে মানুষের মধ্যে সচেতনতাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে তারা স্বেচ্ছায় রিটার্ন দেওয়ার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে এবং আগে এগিয়ে আসছে এবং রিটার্ন দিচ্ছেও তা সেক্ষেত্রে আমাদের ধারণা যে গতবারের চাইতে রিটার্ন দাখিল অনেক বাড়বে স্বনির্ভরশীলতা তৈরিতে সরকারের নজর রাজস্বের দিকে তবে চার লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকার বড় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে না বলছেন সংশ্লিষ্টরা মাঝার মাহবুব এখন ঢাকা হেমন্তের শেষে ওকে দিচ্ছে শীত রোদেলা দিন হলেও সন্ধ্যা নামলে অনুভূত হচ্ছে হালকা ঠান্ডা তাই শীতের পোশাক কিনতে বিভিন্ন শপিং মলে ভিড় করছেন ক্রেতারা রাজধানীর বিভিন্ন শীতের পোশাকের বাজার ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুমাইয়া রাত্রি শীত মানে ফ্যাশনের মৌসুম শীতকে কেন্দ্র করে বাড়ছে নতুন পোশাকের চাহিদা এরই মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন শপিং মলগুলোতে চলছে শীত বস্ত্রের বেচা কেনা গত কয়েক বছর ধরে পুরুষদের ফ্যাশন ট্রেন্ডে বেশ জনপ্রিয় সোয়েট শার্ট এর নেকলাইন বা কলারের ধরনে এবার রয়েছে ভিন্নতা হেমন্তের হালকা শীতে সোয়েট শার্ট সহ ডেনিমের তৈরি হালকা পোশাকই বেশি পছন্দ করে তাদের শীতের পোশাক অলরেডি আমি কিনে ফেলেছি জ্যাকেটের নকশার ক্ষেত্রে এসেছে কিছুটা ভিন্নতা যা বিক্রি হচ্ছে এক হাজার থেকে দু হাজার টাকার মধ্যে মোটামুটি দেখছি দেখি যদি ভালো হয় তাহলে নিব 
নিজের জন্য নিব ফ্যামিলির জন্য নিব আমি নিচ থেকে একটা জ্যাকেট নিয়েছি ওর বাবার জন্য আর এখন এখানে দেখতেছি যেটা মানে ভালো লাগলে দেখব এবং মেয়ের জন্য বাচ্চার জন্য নিব আমার জন্য নিব শাল জ্যাকেট স্পেশালি আজকে যে জ্যাকেটটা কিনলাম ওটার রিজনেবল প্রাইস প্রাপ্ত বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের জন্য রয়েছে বিশেষ আয়োজন এবারে ট্রেন্ড ডেনিমের জ্যাকেট বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ছশো থেকে দেড় হাজার টাকার মধ্যে আমি আমার বাবার বাবার সাথে এসেছি অনেক দোকানে গিয়েছি আর আমি একটা জ্যাকেট কিনব আমি আমার বাবা বাবার সাথে জ্যাকেট কিনতে এসেছি এই জায়গায় বাবার সাথে হেঁটেছি দুইটা ঘুটি কিনতে ব্যবসায়ীরা বলছেন অক্টোবরের শেষ থেকেই দেশি বিদেশি সব ধরনের শীতের পোশাক বাজারে আসতে শুরু করেছে তবে গত বছরের তুলনায় এবছর শীতের পোশাকের দাম খুব একটা বাড়েনি এবছর আমাদের নতুন নতুন অনেকগুলো কালেকশন আসছে সেই তুলনায় প্রাইসটা আগের মতো রিজনেবলের মধ্যেই রাখা আছে প্রতিটা কাস্টমারই আমাদের এখান থেকে নিতে পারবো ওই রকম রেঞ্জে আছে বড় বড় মতন এবছর সারা ভালো পাচ্ছি সামনে উইন্টার আরও বাড়বে ট্রেন্ডি কালেকশন এবার বিগত বছরগুলোতে আমাদের যা ছিল তার থেকে দ্বিগুণ কালেকশন এবার করছে আপনার লেডিস ব্লেজার করছে এবার অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন তারপর হচ্ছে সোয়েট শার্ট করছে ছেলেদের জ্যাকেট আসছে তারপর কমপ্লিট ব্লেজার আসছে এই ট্রেন্ডের মধ্যে এই কালেকশনগুলোই খুব বেশি চলতেছে আর কি সাধারণত শীতের কাপড়ের বিক্রি জমে নভেম্বরে কিন্তু অবরোধের কারণে ব্যবসা কিছুটা মন্দা থাকলেও সামনের দিনগুলোতে ভালো হবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা এখন ঢাকা Feel the wave of चालू हर एक मास लक्षमार चे प्राय साढ़े तीन लाख कम गाड़ी चले बंगबंधु टानल दिए चालू प्रथम उनत्रिश दिन दक्षिण एशियार प्रथम नदी तलदेश टानल दिए जान बहन चले एक लाख सतषट्टि हजार और ता राजस्व आय हो प्राय चार कोटी टाक এত কম যানবহন চলার পেছনে টানা রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব তো রয়েছেই একই সঙ্গে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আশানুরূপ শিল্পায়ন না হওয়াকে কারণ বলছেন নগর পরিকল্পনা মিত্রা শৈব রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ টানেল চালুর কথা ছিল দু সালে তখন দৈনিক সতেরো হাজার গাড়ি চলাচলের লক্ষ্য দেয়া হয়েছিল সমীক্ষা প্রতিবেদনে ছয় বছর পর চালু হলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম গাড়ি চলছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নদীর তলদেশের এই সড়ক টানেল দিয়ে সেতু বিভাগের তথ্য বলছে গেল ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত টানেল দিয়ে গাড়ি চলেছে এক লাখ ছেষট্টি হাজার নয়শো পনেরোটি আর রাজস্ব আহরণ হয়েছে প্রায় চার কোটি টাকা টানেল চালুর পর প্রথম শুক্রবার তিন নভেম্বর চলাচল করে চোদ্দ হাজারের বেশি গাড়ি পরদিন শনিবার দশ হাজারের বেশি গাড়ি প্রথম দিকে দর্শনার্থীর সংখ্যাই ছিল বেশি এখন একটু কমছে তবে ফ্রাইডে ব্যস্ত একটু বেশি থাকে আর এমনি অন্যান্য দিনে বিকালের দিকে একটু ব্যস্ত হয় সকালটা আমি একটু কম থাকি দক্ষিণ চট্টগ্রাম বিশেষ করে আনোয়ারায় কাঙ্ক্ষিত শিল্পায়ন হয়নি বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন সেগুলো চালু না হওয়া পর্যন্ত টানেলের পুরোপুরি সুফল মিলবে না বলছেন নগরবিদরা দক্ষিণ চট্টগ্রামকে ঘিরে আগামীর বাংলাদেশকে মাথায় রেখে এখন থেকেই মহাপরিকল্পনা সাজাতে হবে যাতে করে ওখানে পরিকল্পিত শিল্প অঞ্চল আবাসিক এলাকা এবং পর্যটন নগরী গড়ে তোলা যায় এবং সমস্ত উপাদানগুলো বিদ্যমান আছে তো এই কাজগুলো করলে অবশ্যই টানেল ব্যবহারে পণ্যবাহী যে যানবাহন সেটার পাশাপাশি অন্যান্য সব যানবাহন উৎসাহিত হবে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল এখনও চালু হয়নি এটি চালু হলে বছরে সাড়ে চার লাখ একক কন্টেনার আসবে এছাড়া মিরসরাই বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল চালু হলেও বাড়বে ব্যস্ততা সাথে রয়েছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর এগুলো চালু হওয়ার আগে টানেল ঘিরে সড়ক অবকাঠামো উন্নত করার তাগিদ দেন এই নগরবিদ সাথে আমরা যদি চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কটা নিয়ে চিন্তা করতাম কিংবা দক্ষিণ চট্টগ্রামে এই যে প্রস্তাবিত যে বিষয়গুলো এসছে এগুলো একই সাথে প্যারালালে চিন্তা করতাম তখন হয়তো বা টানেলটা চালু হওয়ার সাথে সাথেই কার্যকারিতা সেটা বোঝা যেত তো যেহেতু এখনও হয়নি এটা আরও সময় সাপেক্ষ তবে আশাবাদী যেটা হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল দেশের একমাত্র জি টু জি প্রকল্প চায়না সরকার থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ ছ হাজার সত্তর কোটি টাকা যা টোল থেকে বিশ বছর মেয়াদে পরিশোধ করা হবে 
टनल दिए बर्तमान जे परिमाण जानबन चलाचल करमान राजस्व आहरण हो दिए टनल रक्षणाबेक्षण व्यय मेटान कठिन हो पड़ते परे कारण टनलटर दैनिक रक्षणाबेक्षण बचरे व्यय धरा हो अठारो लाख डलार और पाँच बचर परपर रेगुलर मेनटेनेंसर जो व्यय धरा हो उन्नीस लाख डलार टनलटी जिडीपी ते अवदान रखे शून्य दशमिक एक छय शतांश दक्षिण चट्टग्रामे परिकल्पित शिल्पायन एखानकार सड़क अवकाठाम द्रुत उन्नत करा ना हम यह लक्ष्यम्रा सहसाय पूरण होना मन कर विशेषज्ञा टनल आनोरा प्रान शोएब रहमान एख सारा देश सरकार और बेसर स्कूले दुहजार चौबीस शिक्षा वर्षे प्रथम नवम श्रेणी पर्त डिजिटल लटर माध्यम भर्त फल प्रकाश हो आज सरकार स्कूले एक आसनर जो लटर युद्धे अंश नहीं पांच जन अन्दि के बेसर स्कूले मोट आसन विपरीत मात्र एक तृतीयांश आवेदन पड़े एदि के शिक्षामंत्री दीपमणि निवाचन बचर हवाय बी उत्सव नहीं एख सिधान विस्तारित प्रतिबेदन बचर प्रथम दिन शिक्षार्थी हाथे पोछे जाए नतून बी स्कूले स्कूले चले बी उत्सव एक जुगे बसि समय धरे ए एक अन्यकम नतून बचर उद्यापन बांगलेशे तब करना महामार कारण दुहजार एकुश साले उत्सव है एकादश संसद निवाचन कारण दुहजार अठारो साले बी उत्सव बचर प्रथम दिन ना हुए कैक दिन एगे आना है एबारो द्वश संसद निवाचन प्रस्तुति चलते सात जानुरि भोट एम अवस्था बी उत्सव नहीं अनिश्चयता रही है शिक्षामंत्री ड दीपमणि से आभासी दिले अनेक शिक्षा प्रतिष्ठान भोट केंद्र हिसाब व्यवहित है से कारण बी उत्सव ठीक एक तारीखे करब ना कि निवाचन पर दस एगारो तारीख ओर समय करब ये एक सीधान नेार चेषा कर सार्विक अवस्था एक विवेचन नहीं खूब शीघ्र ही सीधान नेब एदि गल कैक बचर मत डिजिटल लटारी पद्धति एबारों स्कूले भर्ती कार्यक्रम शुरू हो गए गल दुई बचर मत दुहजार चौबीस शिक्षा वर्षे सरकारी और बेसरकार माध्यमिक विद्यालय प्रथम के नवम श्रेणी भर्तर जो राजधानी सेगुन बागिचाय आंतर्जा भाषा इन्स्टीट्यूटे डिजिटल लटारि उद्बोधन करें शिक्षामंत्री दीपमणि दुहजार चौबीस साले शिक्षा वर्षे भर्तर जो छश आठान सरकारी विद्यालय एक लाख अठारो हजार एकश एक आसन विपरीते आवेदन कर पाँच लाख तेष्टि हजार तेर जन भर्ती इच्छुक शिक्षार्थी अन्दि के तीन हजार एकश आठाशीटी बेसर विद्यालय दस लाख तीन हजार नश तिरानब्बे आसन विपरीते आवेदन कर तीन लाख दस हजार सातश ऊनाशी जन सर्वोपरि डिजिटल शिक्षार्थी निर्वाचन प्रक्रिया डिजिटल शिक्षा व्यवस्था तब डिजिटल लटर माध्यम भर्ती प्रक्रिया अभिभावक मध्य पा गल मिश्र प्रतिक्रिया थाना शिक्षार्थी स्वास्थ्य सुरक्षार कथा चिंता डिजिटल लटर माध्यम प्रथम श्रेणी थे नवम श्रेणी पर्त भर्ती शुरू है एरपर थे से धारावाहिकतए दुई बचर धरे लटर माध्यम शिक्षार्थी भर्ती कार्यक्रम परचालना कर आसमिक और उच्चिक्षा अधिदप्तर माउसी मेहरिन एनी ढाका शपथ नारे तमकोधी नीति प्रत्याहर घोषणा दिलेंडर नतून प्रधानमंत्री क्रिस्टोफार लुकसन 
জানিয়েছেন কর আরোপের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়াতে চায় তার সরকার নতুন কিবি সরকার প্রধানের দাবি ধূমপান নিষিদ্ধ হলে বাড়বে কালোবাজারি তাই আইন করে নয় বরং জনস্বাস্থ্যমূলক প্রচারণার মাধ্যমে সচেতন করতে হবে সবাইকে এদিকে ক্রিস্টোফার লুকসনের এই ঘোষণাকে বড় জয় হিসেবে দেখছেন তামাক শিল্প সংশ্লিষ্টরা তবে সরকারের এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেছেন স্বাস্থ্যবিদরা যদিও সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেনের আমলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধূমপান থেকে দূরে রাখতে প্রথম দেশ হিসেবে তামাক নিষিদ্ধ ধ্যান করে বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছিল নিউজিল্যান্ড সে সময় ওই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে তামাক দ্রব্য নিষিদ্ধে নানা পদক্ষেপ নিয়েছিল যুক্তরাজ্য সহ বেশ কিছু দেশ তবে নিউজিল্যান্ডের 42 তম সরকার প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েই ধূমপান বিরোধী নীতি থেকে সরে আসার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসেন দেখছেন সন্ধ্যা বাজার অবসান ঘটতে যাচ্ছে দীর্ঘ সতেরো দিনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির ভারতের উত্তরখণ্ডের নির্মাণাধীন টানেলের নিচে আটকে থাকে একচল্লিশ শ্রমিকে উদ্ধারের একেবারে দ্বার প্রান্তে উদ্ধার কর্মীরা বিষয়টা নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি শ্রমিকদের বের করে আনতে আর মাত্র দুই মিটার পাথর খুঁড়তে হবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার হওয়ার পরপরই তাদের জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গেল বারো নভেম্বর নির্মাণাধীন টানেলের একটি অংশ ধসে পড়লে এর ভেতরে আটকা পড়ে একচল্লিশ শ্রমিক তাদের উদ্ধারে অত্যাধুনিক সব দেশি বিদেশি প্রযুক্তি ব্যর্থ হলে মঙ্গলবার সকালে ষাট মিটার দূরত্বের পাথর কেটে তাদের বের করার উদ্যোগ নেয় দেশটির সেনাবাহিনী সন্ধ্যানাগাদ আটান্ন মিটার পাথর কাটা হয়েছে বলে জানায় উদ্ধার কর্মীরা আটকে থাকা শ্রমিকদের অপেক্ষায় ঘটনাস্থলে ভিড় করেছেন তাদের স্বজনরা শেষ করছি শান্ত বাজার এখন টেলিভিশনের সব শেষ খবর ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন চাইলে আপনারা এখন টেলিভিশন ইউটিউবে লাইভ দেখতে পারবেন ভিজিট করতে হবে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন